encontramos hoy desde la Unidad de Bienestar Universitario con Mauricio Navarro, el coordinador de esta dependencia, que nos va a hablar un poco sobre eh, la creación y adecuación de las canchas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Buenas tardes, Mauricio, y coméntenos un poco acerca de este tema. Bueno, muy buenas tardes. Esta es una iniciativa por parte de nuestros directivos en optimizar un poco más eh, los espacios deportivos con que cuenta la institución. Tanto así que eh, tiene por concebido la construcción de dos canchas sintéticas y la adecuación de la cancha de fútbol. Esto en, pues, para ampliar un poco más estos escenarios, darles un mejor, una mejor ubicación y obviamente ofrecer un mejor servicio. Para la cancha de fútbol se tiene contemplado la remoción de todo este terreno y la adecuación y la siembra de la grama eh, una grama que viene, eh, eh, viene ya traída de otro lado porque eh, contamos con, con especificaciones técnicas de otras canchas, entonces nos basamos en, en, esa, en esa semilla que se siembra eh, en otros lados, en otras canchas y que, no, que ha, sal, ha salido muy buena calidad. Esa la vamos a implementar en nuestra cancha de fútbol. Seguido a eso se va a optimizar la pista atlética, alterna la cancha de fútbol y la construcción, que es lo más llamativo en este momento, de dos canchas sintéticas, una, una cancha de fútbol 8 y una cancha de fútbol 5. ¿Para cuándo más o menos tenemos pensado eh, terminar, o se tiene pensado terminar estas obras en la universidad? Sabemos que el fútbol y el fútbol sala pues son eh, deportes de masa, son deportes que abarcan gran cantidad de gente, y nosotros pues estamos eh, dándole un, un punto de partida muy bueno a estas canchas para que, eh, en, el, en los próximos dos meses ya estén en funcionamiento. Mauricio, ¿tenemos algún tipo de reglamento para el uso de estas canchas sintéticas para el personal administrativo, docentes y estudiantes? Sí, obviamente son canchas eh, que tienen que estar muy bien cuidadas, son las canchas que las tenemos que mantener a punto para que eh, nos duren y obviamente eh, va a haber un reglamento de uso para, para este tipo de escenarios. Lo otro es que eh, Primeramente se va a ofrecer el servicio a toda la comunidad universitaria, docentes administrativos y estudiantes, contemplando de que en un futuro eh, se pueda ofrecer un servicio a la comunidad cañera. Con este proyecto la universidad avanza en la creación de espacios adecuados para toda su comunidad académica. Esto ha sido un informe para el circuito cerrado de televisión con la cámara de Héctor Peinado, les habló Jan y Paola Palacio. Hasta una próxima oportunidad.